கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே தண்ணீர் தேடி அலைந்த யானைகள் குட்டையில் இருந்த நீரை கண்டதும் குட்டிகளுடன் குளித்து மகிழ்ந்த வீடியோ வெளியாகியுள்ளது ஆனைமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில் புலி சிறுத்தை கரடி உள்ளிட்ட விலங்குகள் வசித்து வருகின்றன வெயில் காலம் துவங்கி இருப்பதால் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் வனப்பகுதியில் தண்ணீர் தேடி சென்ற யானைகள் டாப்சிப் பகுதியில் ஒரு குட்டையில் நீரை கண்டதும் குட்டிகளுடன் உற்சாக குளியல் போட்டன சந்திரகிரியில் ஊர்காவலன் கோயில் கொடை விழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி போட்டி களை கட்டியது இரு பிரிவுகளில் நடைபெற்ற போட்டியில் சுமார் எழுபது வண்டிகள் பங்கேற்றனர் சீரி பாய்ந்து ஓடிய காளைகளை பார்வையாளர்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்தனர் வெற்றி பெற்ற மாட்டு வண்டி உரிமையாளர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன நகைச்சுவை நடிகர் செந்திலின் எழுபதாம் கல்யாணத்தையொட்டி திருக்கடையூர் அமிர்தகடேஸ்வரர் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார் பீமரத சாந்தி விழாவில் நடிகர் செந்தில் அவரது மனைவி கலைச்செல்வி மகன்கள் மணிகண்ட பிரபு ஹேமச்சந்திர பிரபு மற்றும் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டார் திருமணத்தையொட்டி நடைபெற்ற முதற்கார பூஜையில் பங்கேற்ற நடிகர் செந்தில் கலைச்செல்வி தம்பதியினர் ஆயுள் விருத்தி வேண்டி நடைபெற்ற சிறப்பு வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டனர் கோவில்பட்டியில் அம்மன் சிலை கண் திறந்ததாக கூறி நள்ளிரவில் பூஜை நடைபெற்றதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நடராஜபுரத்தில் உள்ள காக்காட்சி அம்மன் கோயிலில் ஒரு கண் திறந்த நிலையில் அம்மன் காட்சி தருவதாக தகவல் பரவியது இதையடுத்து அங்கு வந்த கோயில் பூசாரி அம்மனுக்கு பூஜை செய்தார் பொதுமக்களும் அடுத்தடுத்து வந்து அம்மனை தரிசித்து சென்று புதுச்சேரியில் பைக்குகளை திருடி கைதான இளைஞர் ஒருவர் தப்பியோடிய நிலையில் தப்பியோடும் போது பைக் ஒன்றை திருடிக் கொண்டு சென்றுள்ளார் அப்துல் காதர் என்ற இளைஞர் விலை உயர்ந்த பைக்குகளை குறிவைத்து திருடி வந்த நிலையில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் இதனிடையே உடல்நிலை சரியில்லை என கூறி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிய போதும் பைக் ஒன்றை திருடிச் சென்றுள்ளார் அவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சென்னை பெருங்குடி கல்லுக்குட்டை பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக தெருவிளக்கு இல்லாதத நிலை பொதுமக்களின் கோரிக்கை ஏற்று சுமார் எண்பது லட்சம் மதிப்பீட்டில் எண்ணூற்று அறுபது எல்இடி மின் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டன இதனை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தார் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் கல்லுக்குட்டை பகுதிக்கு பட்டாப்பெற்று தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பூங்கா மற்றும் பண்ணை பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டத்தால் அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் குப்பைகள் அகற்றப்படாமல் அசுத்தமாக காட்சியளிக்கிறது தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளாததால் குப்பைகள் தேங்கி கிடக்கின்றன இதேபோல் ரோஜா பூங்கா குன்னூர் காட்டேரி பூங்கா சிம்ஸ் பூங்காக்களிலும் அதிகமாக குப்பைகள் காணப்படுவதால் சுற்றுலாப் பணிகள் முகம் சுழித்து செல்கின்றன சென்னை பாடி மேம்பாலம் அருகே தனியார் ஆட்டோமொபைல் உதிரிவாக நிறுவனத்தின் பின்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ராட்சத ரப்பர் குப்பை கிடங்கில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது கிடங்கில் ரப்பர் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை மற்றும் ஆயுள் கலந்த பொருட்கள் அதிக அளவில் இருந்ததால் தீ மளமளவென பற்றியிருந்ததாக வானுயிர கரும்புகை சூழ்ந்தது தகவல் இருந்து அம்பத்தூர் மற்றும் தில்லிவாக்கம் பகுதிகளில் இருந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் நீண்ட நேர போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இலங்கையிலிருந்து இரு குழந்தைகளுடன் எட்டு பேர் அகதிகளாக ராமேஸ்வரம் வந்தனர் கிளிநொச்சி தருமபுரத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு குடும்பத்தினர் இலங்கை மதிப்பில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து மரப்படகு மூலம் ஆபத்தான முறையில் தனுஷ்கோடி வந்திறங்கினர் அவர்களை இந்திய கடலோர காவற்படையினர் மீட்டு ராமேஸ்வரம் கடலோர பாதுகாப்பு குழும காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் நிலுவை வரியை செலுத்துவோருக்கு இருபது சதவீத கட்டண சலுகை மழைநீர் வடிகால் சாலை சீரமைப்பு என சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் அறுபத்தாறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன
சென்னை மாநகராட்சியின் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தாக்கல் செய்த நிலையில் அதன் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது அதில் புதிய செல்போன் கோபுரங்கள் அமைக்கவும் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட செல்போன் கோபுரங்களை வரைமுறைப்படுத்தி வரி வசூலிக்கவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நிலுவை வைத்துள்ள வரிகளை மூன்று மாதத்திற்குள் கட்டுவோருக்கு இருபது சதவிகித வரி சலுகை வழங்குவது குறித்த தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது தமிழ்நாடு அரசால் கைவிடப்பட்ட மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவி திட்டத்திற்கான இணையவழி விண்ணப்பத்தை ரத்து செய்தல் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேறின எழும்பூர் குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் தாய்மார்கள் காத்திருக்கும் அறை உணவு விடுதி உள்ளிட்ட பல்நோக்கு கூடம் கட்ட அனுமதி கோரியும் மணலி குப்பை கிடங்கில் உரம் தயாரிக்கும் நிலையத்தை ஒரு வருடத்திற்கு செயல்படுத்தவும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன சென்னை மந்தவழி மேற்கு வட்ட சாலைக்கு பழம்பெரும் பாடகர் டி எம் சவுந்தரராஜன் பெயர் சூட்டப்பட்டதற்கு பின் ஏற்பு அனுமதி கோரி தீர்மானம் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட்டது அவ்வை சண்முகம் சாலையின் ஒரு பகுதிக்கு வி பி ராமன் சாலை என பெயர் மாற்றம் செய்யவும் அனுமதி கோரப்பட்டது மேலும் மழைநீர் வடிகால் சாலை சீரமைப்பு உட்பட சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் அறுபத்தி ஆறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் தொடர் மழையால் நாடாளுமன்றத்தின் இரண்டு அவைகளும் பதினோராவது நாளாக முடங்கின பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு தொடங்கியது முதலே நாடாளுமன்ற அவை நடவடிக்கைகள் முடங்கி வருகின்றன இந்நிலையில் மக்களவையில் அலுவல்களை ரத்து செய்துவிட்டு அதானி விவகாரம் மற்றும் ராகுல்காந்தியின் தகுதி நீக்கம் ஆகியவை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் பிரமோத் திவாரி மாணிக்கம் தாக்கூர் ஆகியோர் நோட்டீஸ் அளித்திருந்தனர் இந்நிலையில் மக்களவை தொடங்கியதும் அதானி குழுமம் மீதான புகாரை நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரிக்க வலியுறுத்தியும் ராகுல்காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் காங்கிரஸ் மற்றும் அதன் தோழமை கட்சியினர் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதேபோன்று மாநிலங்களவை தொடங்கியதும் அமளி ஆரம்பமானது அப்போது குறுக்கிட்ட மாநிலங்களவை தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் உலக குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனைகள் நான்கு பேருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் இதற்கு உறுப்பினர்கள் மேசைகளை தட்டி தங்கள் ஆதரவை தெரிவித்தனர் அவர் four gold medals these women boxers have once again proved that this is an era of resurgence of nari shakti in the pinner avai nadavadikkal todarnda bodu adani vivagara mattum rahul gandhi tagudi neekathai kandithu edirkatchiyinar mulakamittanar idanal 10 nimidangal mattume maanilangalavai yengiyadu the house stands adjourned till 2 pm today பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு இரண்டு அவைகளும் மீண்டும் தொடங்கின அப்போதும் உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவைகளை தொடர்ந்து நடத்த முடியவில்லை இதனால் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை புதன்கிழமை காலை பதினோரு மணிக்கு தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இதனிடையே தான் வசித்து வந்த பங்களாவை காலி செய்ய வேண்டும் என அளிக்கப்பட்ட நோட்டீஸுக்கு ராகுல்காந்தி பதிலளித்துள்ளார் அதில் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பங்களாவை ரத்து செய்து கடிதம் அனுப்பியதற்காக நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார் பொதுமக்களின் விருப்பத்தின் பேரில் நான்கு முறை மக்களவையில் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தான் தனது மகிழ்ச்சியான தருணங்களை இதில் செலவிட்டேன் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் தனது உரிமைகளுக்கு எந்தவித தீங்கும் ஏற்படாமல் தங்களது கடிதத்தில் அடங்கிய விவரங்களின்படி நிச்சயம் நடப்பேன் என்றும் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டில் அமைதி தொகுதியில் முதல் முறையாக மக்களவை எம்பியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட ராகுல்காந்தி இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் துக்லக் சாலையில் உள்ள பங்களாவில் வசித்து வருகிறார் தரமற்ற மருந்துகளை உற்பத்தி செய்த பதினெட்டு மருந்து நிறுவனங்களின் உரிமத்தை மத்திய அரசு ரத்து செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அண்மையில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தை உட்கொண்டதால் உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் காம்பியா நாடுகளில் எண்பதற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது அத்துடன் இந்திய நிறுவனம் தயாரித்த மருந்தை பயன்படுத்தியதால் அமெரிக்காவில் ஐம்பத்தி ஐந்து பேரின் கண் பார்வை பறிபோறதுடன் ஒருவர் உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்பட்டது இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உலக சுகாதார மையம் இந்திய அரசிடம் அறிவுறுத்தியது இதன் பேரில் டெல்லி பீகார் ஆந்திரா உட்பட இருபது மாநிலங்களில் உள்ள எழுபத்தாறு மருந்து நிறுவனங்களில் இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு சோதனை நடத்தியது மத்திய மாநில அரசுகளின் சுகாதார குழுக்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டன இதில் தரமற்ற வகையில் மருந்துகள் தயாரித்தது உறுதி செய்யப்பட்டதால் 
பதினெட்டு மருந்து நிறுவனங்களின் உரிமத்தை மத்திய அரசு ரத்து செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அத்துடன் இருபத்தாறு மருந்து நிறுவனங்களிடம் உரிய விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் தாது மணல்களை மத்திய அரசு கண்காணிப்பது போல் ஆற்று மணல்களை ஏன் பாதுகாக்க கூடாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது கரூர் மாவட்டம் காவிரி ஆற்றில் தொடர்ச்சியாக மணல் எடுக்கப்படுவதால் சட்டவிரோதமாக செயல்படும் குவாரிகளுக்கு தடை விதிக்க கோரி பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது மணல் குவாரிகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய தாது மணல்களை மத்திய அரசு கண்காணிப்பது போல் ஆற்று மணல்களை பாதுகாக்க ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்று விடவினர் மேலும் இதற்கு ஏதேனும் வழிமுறை உள்ளதா என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக நேற்று நூறை கடந்துள்ளது நாடு முழுவதும் கடந்த சில வாரங்களாக தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதால் அனைத்து மாநிலங்களும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்த மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியது இதையடுத்து தொற்று அறிகுறி உள்ளவர்களிடம் பரிசோதனையை மேற்கொள்வது அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி தமிழகத்தில் மூன்றாயிரம் பேரிடம் மேற்கொண்ட பரிசோதனையில் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த இருவர் உட்பட மொத்தம் நூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது தற்பொழுது எழுபத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பிய நிலையில் அறுநூற்று அறுபது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தொற்று பாதிப்பு சென்னை கோவை செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் அதிகரித்துள்ள நிலையில் பெரம்பூர் தென்காசி திருப்பத்தூர் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் மட்டும் பாதிப்பு பூஜ்ஜியமாக உள்ளது எஞ்சிய முப்பத்தைந்து மாவட்டங்களிலும் கொரோனா தொற்று பரவி உள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அட்டடி பகுதியில் குடியிருப்புகள் அருகே சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ள நிலையில் கிராம மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் அங்குள்ள வீடு ஒன்றின் அருகே சிறுத்தை ஓய்வெடுத்ததை கண்ட கிராம மக்கள் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் சிறிது நேரத்தில் மக்கள் நடமாட்டத்தை கண்ட சிறுத்தை வனப்பகுதிக்குள் சென்றது சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடித்து அடர் வனப்பகுதிக்குள் விட வேண்டும் என அட்டடி பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் புடையூரில் வைகோல் ஏற்றிச் சென்ற டிராக்டர் தீ விபத்தில் முழுவதமாக இருந்தது ராஜபிரபு என்பவருக்கு சொந்தமான வயலில் வைகோல் ஏற்றிய டிராக்டர் ஒன்று வயலிலிருந்து புறப்பட்டது அப்போது வயலின் மீது தாழ்வாக சென்ற மின்கம்பி வைகோலின் மீது உரசி தீப்பற்றியது மனமளவென பரவி எரிந்ததால் டிராக்டர் மற்றும் வைகோல் முழுவதுமாக இருந்தது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் வயலின் நடுவே வாகனத்தை கொண்டு செல்ல இயலாததால் தீயை அணைக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே சூறாவளி காற்றுடன் பெய்த கனமழையால் சுமார் எட்டாயிரம் வாழை மரங்கள் சேதமடைந்துள்ளன இந்த போதையில் பல ஏக்கர் பரப்பளவில் வாழை சாகுபடி நடைபெறுகிறது இந்நிலையில் குள்ளப்பக்கவுண்டன்பட்டியில் வீசிய திடீர் சூறாவளியால் செவ்வாழை மரங்கள் ஒழிந்து விழுந்தன அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் இருந்து சுமார் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான எட்டாயிரம் செவ்வாழை மரங்கள் இதில் சேதமடைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் தோட்டக்கலைத்துறையினர் ஆய்வு செய்து உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றும் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலத்தில் இருந்து முப்பத்தி ஐந்து நாட்களில் ஆயிரத்து இருநூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் சைக்கிள் பயணம் மேற்கொண்டு மீண்டும் சேலம் வந்தடைந்த எண்பத்தி இரண்டு வயது முதியவருக்கு தாரை தப்பட்டை முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சேலம் டக்கர்ஸ் கிளப் தலைவராக இருந்து வரும் கனக சபாபதி மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஷீரடிக்கு சைக்கிளில் பயணம் மேற்கொண்டு திரும்பியுள்ளார் அவருக்கு டக்கர்ஸ் கிளப் நிர்வாகிகள் உறவினர்கள் என ஏராளமானோர் மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டத்துடன் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் சேலத்தில் நாயை கொடூரமாக அடித்து கொலை செய்யும் நபரின் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது துக்கியாம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த குமார் என்பவர் நாய்க்கு விஷம் கொடுத்து அடித்து கொலை செய்ததாக மாவட்ட எஸ்பியிடம் விலங்குகள் நல அமைப்பு புகார் ஒன்றை அடைத்துள்ளது இதேபோன்று மற்றொரு நாய்க்குட்டியை அவர் துன்புறுத்தி வருவதாகவும் அதனை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே வந்தே பாரத் ரயில் மீது கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தியவரை ரயில்வே போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் 
சென்னையிலிருந்து மைசூர் சென்று கொண்டிருந்த வந்தே பாரத் ரயில் காலை எட்டு பதினைந்து மணி அளவில் வாணியம்பாடி அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது எஸ் பதினான்கு பெட்டியின் கண்ணாடி உடைந்துள்ளது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பயணிகள் ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் விசாரணையில் திருமாஞ்சோலையைச் சேர்ந்த குபேந்திரன் தண்டவாளத்தின் அருகே மது அருந்தி கொண்டிருந்த போது ரயில் மீது கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தியது தெரியவந்தது இதையடுத்து அவரை ரயில்வே போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்